पाहुया दिवसभरातील ठळक घडामोडी दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेत्या शीला दीक्षित यांचे निधन मागील आठवडाभरापासून त्या आजारी होत्या त्यामुळे त्यांना दिल्लीतील एस्कॉट रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला शीला दीक्षित तब्बल पंधरा वर्ष दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या तसेच काही वर्ष त्यांनी केरळचे राज्यपाल पदही भूषवले होते अखेर सोनभद्र हत्याकांडातील मृतांच्या नातेवाईकांची प्रियंका गांधींनी घेतली भेट काँग्रेसकडून प्रत्येक पिडीताला दहा लाखांची मदत जाहीर देशात हल्ला करण्याच्या तयारीत असणाऱ्या दहशतवादी संघटनेच्या एनआयएने मुसक्या आवडल्या तामिळनाडूमध्ये एनआयएकडून सोळा ठिकाणी छापे दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने महिनाभराने केल्या राज्यपालांच्या नियुक्त्या देशातल्या चार मोठ्या राज्यांमध्ये नव्या राज्यपालांच्या नेमणुका दिल्लीत रिकाम्या गोण्यांमधून कोट्यावधींची हिरोईनची तस्करी दिल्लीतल्या फॅक्टरीचे थेट तालिबानशी संबंध लोकसभेतील आमच्या हसण्यामागचे कारण वेगळे व्हायरल व्हिडिओ रक्षा खडसे यांचे स्पष्टीकरण स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणासाठी मुद्दे सुचवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे जनतेला आवाहन पुणे सोलापूर रस्त्यावर भीषण अपघात अपघातात नऊ महाविद्यालयीन तरुणांचा मृत्यू विरोधी पक्षातले अनेक आमदार शिवसेनेच्या संपर्कात शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांचा गौप्यस्फोट चंद्रकांत पाटील यांना काही ना काही बोलण्याची सवयच आहे अजित पवार यांची टीका गणेशोत्सवासाठी एस टीच्या जादा बसेस जादा बसेससाठी सत्तावीस जुलैपासून होणार आरक्षणास सुरुवात पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळा दूर असल्यास मिळणार वाहतूक भत्ता मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या अधिनियमांतर्गत होणार विद्यार्थ्यांना लाभ ऑक्टोबर महिन्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री शपथ घेणार असल्याचा संजय राऊत यांचा दावा मुख्यमंत्री पदावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये निर्माण झाला पेच पुण्यातील कात्रज परिसरातील जलवाहिनी फुटली जलवाहिनी फुटल्याने रस्त्यावर पाणीच पाणी वेस्ट इंडिज दौऱ्यातून महेंद्रसिंग धोनीची माघार पुढचे दोन महिने प्रादेशिक सेनेसोबत राहणार